ఒకటే ఉండాలి అనేటువంటిది భారత రాజ్యాంగంలో లేదు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు అని భారత రాజ్యాంగంలో లేదు రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ లేదంటే కేబినెట్ కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చొని డిసైడ్ చేసి ఈ ప్రాంతం అనేటువంటిది మేము రాజధాని కింద పెట్టుకుంటున్నామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్కి చెప్తారు వాళ్ళు అఫీషియల్ గజెట్లో పబ్లిష్ చేస్తారు అప్పుడే అది రాజధాని కింద లెక్క కడుతుంది మనకు విచిత్రం ఏంటి తెలిసిన గల్లా జయదేవ్ గారు పార్లమెంట్లో అడిగిన దాకా అమరావతి రాజధాని అని చెప్పి నోటిఫై చేయాల మొన్న వజన నోటిఫై చేసింది అది మీకు నాకు తెలుసు ఆ సామాన్య ప్రజలు తెలియదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతసేపటికి అసెంబ్లీ కట్టి టెంపరీ అంటాడు రోడ్డు వేసి టెంపరీ అంటాడు బిల్డింగ్లు కట్టి టెంపరీ అని ఎందుకు అంటున్నారు రా బాబు అంటే పర్మనెంట్ బిల్డింగ్స్ అనేది మంచి ఏమైనా కట్టడాని కోసం ఏమైనా ఫర్ద టైం బింగ్ పరిపాలన కోసం టెంపరీ అంటున్నాడు అని అనుకున్నాం కానీ ఆయన ఏంటంటే కర్ర వెరక్కూడదు పాము సాగకూడదు అన్నట్టుగా చేశాడు అనమాట అది ఈ టెంపరీ అనేసి అంటే నేను అక్కడ నోటిఫై చేయలేదు కాబట్టి టెంపరీ అన్నానని చెప్పచ్చు పోనీ నోటిఫై కనుక చేసి ఉంటే టెంపరీ అన్నానికి వీల్లేదు నోటిఫై చేసి కనుక ఉన్నట్టయితే ఇంకో రకంగా ఉండేది ఒకవేళ అక్కడ నోటిఫై చేసినప్పటికీ అక్కడ నుంచి మార్చకూడదు అని కూడా మళ్ళీ లేదుగా మార్చకూడదు అని లేదుగా జనరల్గా డెవలప్మెంట్ అంటే ఎట్లా ఉండాలంటే వెదర్ శివరామకృష్ణ గారు చెప్పినా జిఎన్ రావు గారు చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా కానీ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ పోయింది అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజల మనోభావాలను లెక్కలోకి తీసుకొని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలను లెక్కలోకి తీసుకొని పాపులేషన్ని తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి నైసర్గిక స్వరూపాన్ని లెక్కలోకి తీసుకొని వనరుల్ని లెక్కలోకి తీసుకొని అంటే నదులు చెట్లు కొండలు గుట్టలు పర్వతాలు ఏమున్నాయి భూ భూ ఖనిజ సంపద ఏముంది ఇలాంటి అన్నిటిని కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీల యాంగిల్ నుంచి కూడా పరిశీలించి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ జరిగేటువంటి విధంగా అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యేటువంటి విధంగానే డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండాలి శివరామకృష్ణ గారు కమిటీ రిపోర్ట్ చెప్పింది అదే జిఎన్ రావు గారు కూడా డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ చెప్పింది అదే శివరామకృష్ణన్ గారు ఇచ్చిన రిపోర్టును తీసి చెత్తబుట్లో వేసారు మరి ఇప్పుడు జిఎన్ రావు గారు రిపోర్ట్ని ఏం చేస్తారనేటువంటిది డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా మూడు మొక్కలు చెప్పారు వాళ్ళు రేపు ఇరవై ఏడవ తారీఖు మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగి అల్టిమేట్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న దాకా మీకు నాకు తెలియదు హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు జాతి హిస్టరీ ఉంటుంది నైసర్గిక స్వరూపం ఉంటుంది భూమి అంతా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాస్తారు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే పదమూడు జిల్లాలు అప్రాక్సిమేట్లీ ఐదు కోట్ల నలభై లక్షల మంది పాపులేషన్ ఇందులో మూడు కోట్ల తొంభై లక్షల మంది ఆరు మూడు కోట్ల అరవై లక్షల మంది అనుకుంటున్నారు ఓటర్స్ ఉన్నారు ఇన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇదిగో ఇన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి లక్ష అరవై వేల స్క్వైర్ కిలోమీటర్స్ భూభాగము దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మూడు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల ఎకరాల భూమి ఈ భూమిలో కెనాల్ ద్వారా ఇరిగేట్ అయ్యేటువంటిది ఇంత ఈ పంటలు పండుతాయి ట్యాంక్స్ ద్వారా ఇరిగేట్ అయ్యేటువంటిది ఇంత కేవలం వర్షపాతం మీద ఆధారపడేటువంటిది ఇంత ఇవన్నీ కూడా స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా కూడా ఇస్తారు అందులో ఆ ప్రాంతంలో ఉండే సాంప్రదాయాలు కూడా ఇస్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ మన తెలంగాణ ప్రాంతం ఉందనుకోండి బతకమ్మ ఫెస్టివల్ చాలా ఫేమస్ కదా ఇప్పుడు అలాగే వాడు ఆ రిపోర్ట్లో ఏం చేస్తారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి మేజర్ ఫెస్టివల్స్ ఏవి అనేసి అంటే మూడు నాలుగు ఫెస్టివల్స్ రాస్తారు అందులో సంక్రాంతి అనేది బాగా రాస్తారు ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రాస్తారు శ్రీరామకృష్ణ గారి రిపోర్ట్ నేను ఫుల్గా చూశాను ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అపాయింట్ చేశారు మార్చి ఏప్రిల్ మేలో ఎలక్షన్ ఆడవాడు సరిపోయింది జూను జూలై ఆగస్టు మూడు నెలలు మాత్రమే మిగిలింది థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ లోపల ఇవ్వమన్నారు ఆయన రిపోర్ట్ అనేది ఇచ్చాడు కానీ తీసి చెత్తపుట్లు వేసారు ఏముందన్న సంగతి చాలా మంది తెలియదు చాలా రోజులు దట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ నేను అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ నేను చూస్తే అది పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో కనపడితే అసలు మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఏముందని చదివాను చాలా డీటెయిల్ గా ఇచ్చాడు ఆయన ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఈ పరిశ్రమ పెట్టచ్చు ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది చేయొచ్చు అని చెప్పాడు కానీ అమరావతిలో క్యాపిటల్ పెట్టండి అని కానీ దొనకొండలో పెట్టొద్దని కానీ ఏ సంగతి ఆయన చెప్పలేదు కానీ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే చాలా డీటెయిల్గా రిపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆయన అన్ని విషయాలను కూడా పరిశీలించే ఇచ్చాడు ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పాడు తెలుసా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మీ ఫ్యాన్ని మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు సంవత్సరంలో మీ పరిపాలన చూసి నేను ఫ్లాట్ అయిపోయాను అమరావతిలో మీరు రాజధాని పెడుతున్నారు ఇది మీకు మంచిది కాదు తెలుగు ప్రజలకు కూడా మంచిది కాదు దీని మూలకంగా ప్రాంతీయ విభేదాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అని చెప్పాడు ఎప్పుడు చనిపోవడానికి మూడు రోజుల ముందు హిందీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ప్రా ఆ యాక్టివిటీ అంతా చేస్తున్నప్పుడు ఆయనక